Arkadaşlar selam. E, dekorumu değiştirdim. Şu sebepten dolayı Şahin Tuhan diye bir fotoğrafçı arkadaşım var. Videolarımı izleyip e, bana şöyle bir eleştiride bulundu. Ahmet e, evet ödüllerinin önünde e, video çekmek önemli olabilir senin için ama çok arkanda kalabalık e, oluşturduğu için dikkat dağıtıyor. Bu yüzden arkanda mümkün olduğunca az teferruat olsun dedi. E, ben de böyle bir köşeye geçtim. Buna, bu görmüş olduğunuz Levent abinin kendi eliyle yapmış olduğu piyano başında bir e, keman çalan bir hanımefendi var. E, ve abajur ve ben. Şimdi bugünkü konu başlığımız şu arkadaşlar. Benim nasıl kilo aldığımla alakalı çok çok fazla soru gelmiş. E, aslına bakarsanız çok da belli. Benim sigora, sigora, sigora, sigora ya. Sigaraya, sigarayı bıraktığım gün kilo almamın başlangıç günüydü. Şöyle ki e, sigaranın birçok şeye zararı olduğu gibi insanın kilo almasına da zarar veriyor. Çünkü yemek yiyemiyorsunuz. İştahınızı kapatıyor. Ben eskiden yemek yemekten nefret eden bir insandım. Sadece hayatımı idame ettirebilmek için zorla yemek yiyen bir kişiydim. Ama şimdi doymak istemeyen bir kişi. Çünkü sigara her şeye zararlı olduğu gibi iştahınızı da kesiyor. Ee, ben o dönemlerde tabii başka videoda da paylaştığım üzere sigarayı nasıl bıraktığımla alakalı. Ee, o videoda da paylaşmıştım gelerek bir detayları. O zamanlarda e, günde 3 paket bir, içen bir insan herhalde 5 dakikada bir sigara yakıyor demektir bu. Ya da çok matematiğini yapamadım şu anda. Siz yapın matematiğini. 24 saate bölün. Ee, şimdi 10 sene oldu sigarayı bırakalı ve e, kilo aldım. Sigarayı bıraktığım dönemlerde kilo almaya aslında hemen başladım. 6-7 ay sonra arkadaşlar ben 65 kilodan 96 kiloya çıktım. 65, 75, 85, 95... 96, 31 kilo almışım. Ve göbeğim böyleydi. Tamam, kilo almam çok güzel, çok sağlıklı olabilir ama buna bir dur demem gerekiyordu ve hemen spora başladım. Ee, hocalarımın eşliğinde kilo vermeye, kas yapmaya başladım. Hayatıma sigara, sigarasız bir hayat bana sporu da e, kazandırdı. Gerçekten şu anda spor yapan birisiyim. Pandemiden dolayı salonlara gitmiyorum ama bir odama daha birkaç tane aletim var. Onlarla spor yapmaya çalışıyorum. Vücudumu zinde tutmaya çalışıyorum. Hani siz diyorsunuz ya Ahmet abi işte çok gençsin vesaire vesaire. Çok genç kalmışsın. Niye yaşlanmıyorsun gibi. Birincisi sebebi, birinci sebebi bence sigarayı bırakmam. Çünkü cildin bir numaralı düşmanı. İkinci sebebi de ee, tabii ki e, kilo almam, spor yapmam vesaire vesaire. Ee, bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Ee, pardon, pardon, pardon. Oy. Biliyorsunuz sizler için yeni ışık sistemi kurdum. Bakın eskiden böyle çıkmıyordum da tamam buna tepe ışığını yakıyordum ama şimdi artık böyle çıkıyorum. Böyleydik, böyle olduk. İnşallah böyle üç kameralı günlerde ee, göreceğiz. Görmememiz için hiçbir sebep yok. Ee, Esin Gündoğdu hayatımda en önemli dostlarımdan birisi. Esin Gündoğdu'yu nasıl tanırsanız Yeni Gelin dizisinde kilolu efendime söyleyeyim doğu şiveleri yapan hatta olacak o kadar da da oynayan başka dizilerde de yer alan benim bence e, bu ülkede en iyi komedyenlerden birisi. Biz onunla bir dönem ev arkadaşlığı yapıyorduk. Ben o 65 kilo olduğum zamanlarda. Onun tek derdi bana kilo aldırmaktı. Ben de onun hep kilolarından şikayetçi oluyordum. Esin senden artık bıktım. Ee, benim hayatımı yavaşlatıyorsun. Lütfen kilo ver. Çünkü hareket etmiyordu. Allah bin kere razı olsun. O kadar çok emeği var ki üzerinde arkadaşlar. Esin Gündoğdu'nun. Size yemin ediyorum elinde pekmez kaşığıyla benim peşimde dolaşır. Bana pekmez yedirir. Kilo almamı e, kilo almam için elinden gelen her şeyi yapardı. O dönemlerde ben protein tozu da kullanıyordum. Kilo alayım diye. 
Ahmet protein tozunu içtin mi? Ahmet pek bezini içtin mi? Ahmet zorla yemek ye. Ahmet fazla sigara içme. O zamanlardan bahsediyorum. Şu an çünkü kesinlikle sigara içmiyorum. Bunu da siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden Esin Gündoğdu ya da buradan çok teşekkür ederim. Şimdi ben sigarayı bırakarak e, kilo aldım. Spor yapıyorum. O da diyet yaparak kilo verdi. Onu da Esin Gündoğdu Instagram adresinden takip ederseniz görürsünüz. Gerçekten çok büyük bir başarıya imza attı. Onun hakkında ameliyat oldu falan gibi haberler de çıktı. Ama kesinlikle ameliyat olmadı. Tamamıyla yediği, içtiği şeylere dikkat etti. O dönemlerde Esin diyet yap, Esin diyet yap. Çünkü diyet yapan bir insana gerçekten şunu yeme, bunu yeme dediğiniz zaman... Küfür ediyormuşsunuz gibi hissediyor. Çünkü ben de o 96 kiloya girdiğinde Ahmet onu yeme, bunu yeme, yok kilo yapar falan. Karışmayın bana diyordum falan. Şimdi Esi bana karışıyor. Ahmet fazla yeme, kilo alıyorsun, göbeğin çıkıyor vesaire diye. Ee, o iradesini kullandı ve kilo verdi. Hatta önümüzdeki günlerde onunla da röportajımı gerçekleştireceğim. Çünkü onunla çok şey yaşadık. Hem ev arkadaşlığı döneminde, hem olacak o kadar döneminde... Yokluğumuz oldu, varlığımız oldu, çok güzel günlerimiz oldu. Onunla böyle ev ortamında e, biz bize konuşuyormuşuz gibi sohbet edeceğim. Bunu da sizin karşınıza çıkaracağım. E, bugünkü kolu, kilo alma mesela buydu arkadaşlar. Evet, sebebini ben spora bağlıyorum. En evveliyatında da sigaraya bırakıyorum. Şey, sigaraya bağlıyorum özür dilerim. Lütfen sigara için arkadaşlarımız, lütfen sigarayı bırakın. Günde 3 paket içen birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir faydası yok. Hiçbir zevki yok. Şu andaki hayatımda, şu andaki kafam olsa kesinlikle o sigarayı içmezdim. Evimde kesinlikle sigara içirmiyorum. Evinde sigara içilmeyen arkadaşlarım evine gitmiyordum ben. Sırf evinde sigara içirmiyor diye. Ama şimdi ne demek istediklerini çok iyi biliyorum. Ee, onları daha iyi anlıyorum. Onlara böyle ya niye evinize sigara içilmiyorsun dediğimde bir daha evine gelmeyeceğim dediğimde ne kadar kızdıklarını ne kadar ne istediklerini şu an hissettiklerini şu an çok daha iyi anlıyorum. Onlardan da buradan özür dilerim. Çok haklılarmış. Ben de evimde balkonda içittiriyorum. Hatta kapının arkasına da böyle bir şey yaptırttım. Çıktıktan sonra onu kapatıyorlar ki evin içine ee, şey duman girmesin diye. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim. Eğer bu yayınımı da beğendiyseniz lütfen e, beğenin ve e, kanalıma da üye olun. Sizleri çok seviyorum. Gene ben kameranın yanlış yerine baktım. Şuraya bakmam lazımdı. Ama bunu öğreneceğim. Sizden çok özür dilerim. Gözünüzün içine bakarak anlatmadığım için. <gülüyor> özür diliyorum, özür diliyorum. E, kendime bakıyorum ya niyeyse. Sanki çok yakışıklıymışım gibi. Her sabah görüyorsun. Her gün görüyorsun. Şu suratı değil mi? Niye bakıyorsun suratına? Sizin gözünüzün içine bakmam lazım. E, alışacağım. Affedin beni. E, sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Pandemiden dolayı mümkün olduğunca evde kalın.